ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ കെമിസ്ട്രി വിഭാഗത്തിലെ രസതന്ത്ര വിഭാഗത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് ബയോളജി ഈ വിഭാഗങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഒരേ മേഖലയിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൃത്യമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെ തുടർന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുടെയും ഒക്കെ തുടർച്ച ലഭിക്കുന്നതിന് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഒന്നാമത് ചോദ്യം ടിൻ എന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ പ്രതീകം ഏതാണ് ദ സിമ്പിൾ ഓഫ് ദ ഇലമെൻ്റ് ടിൻ ഈസ് എസ് എൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടി ഐ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടി സി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടി എൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് കൺഫ്യൂസിങ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ തന്നെ ടിന്നിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺഫ്യൂസിങ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ടി ഐ പിന്നീ വരുന്ന കൺഫ്യൂസിങ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ടി സിയും ടി എന്നും ദൻ എസ് എൻ പൊതുവെ അറിയാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എസ് എന്നിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ അറ്റോമിക് ടേബിളിൽ പീരീഡ് ടേബിളിൽ റയർ എലമെൻസ് കുറേ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പേര് ലാറ്റിൻ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അതിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് ടിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ടിന്ന് ഈ എനമോസ് പരീക്ഷയിൽ വളരെ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പല രൂപത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് വരുന്നതുമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷേ ടിന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ടിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക്കലി അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എൻ ആണ് എസ് എൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാനം എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാനം എന്ന ലാറ്റിൻ വേർഡ് എന്നാണ് എസ് എൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അറ്റോമിക്ക നമ്പർ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് അൻപത് ആണ് അറ്റോമിക്ക നമ്പർ ടിന്ന് സാ പൊതുവെ ഒരു സോഫ്റ്റ് മെറ്റലാണ് അത് വളരെ ഹാർഡായിട്ടുള്ളതല്ല നമുക്ക് അധികം ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാതെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന കട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മെറ്റലാണ് പിന്നീട് ടിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മത്സര പരീക്ഷ എപ്പോഴും കോപ്പറും ടിന്നും തമ്മിലുള്ള സംയുക്തമാണ് കോപ്പറും ടിന്നും യോജിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓട് അഥവാ ബ്രോൺസ് അഥവാ വെങ്കലം എന്നുള്ള ലോഹസങ്കര ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്ന വേറൊരു സംവിധാനമാണ് കോപ്പറും സിങ്കും കോപ്പറും സിങ്കും യോജിപ്പിച്ച് കിട്ടുന്ന ബ്രാസ് അഥവാ പിച്ചള എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടി സി ഉണ്ട് ടി സി എന്നൊരു ടെക്നീഷ്യം ആണ് ഫോർട്ടി ത്രീ അറ്റോമിക്കൽ നമ്പർ ഫോർട്ടി ത്രീ ആയിട്ട് വരുന്ന ടെക്നീഷ്യം ആണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പരീക്ഷ പേപ്പറിൽ കാണാറില്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അത് സ്യൂട്ടബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ടെക്നീഷ്യം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ടി എൻ ടെനസി ആണ് ഇതും നമ്മൾ അറ്റോമിക്ക ടേബിളിൽ കാണാ നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് അങ്ങനെ കാണാറില്ല ബട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഫേവറബിൾ ആയതുകൊണ്ട് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം എന്നാൽ ടൈറ്റാനിയം കുറച്ചുകൂടി നമ്മുടെ മത്സര പരീക്ഷകൾ കാണുന്നതാണ് ടൈറ്റാനിയം അറ്റോമിക്ക നമ്പർ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് ടൈറ്റാനിയം എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഭാവിയുടെ ലോഹം അതുപോലെ തന്നെ പ്രതീക്ഷയുടെ ലോഹം എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്ന ഒരു മൂലകമാണ് ടൈറ്റാനിയം അതേപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രനിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന മൂലകമാണ് ടൈറ്റാനിയം അതേപോലെ തന്നെ ടൈറ്റാൻ എന്നുള്ള പേര് ശനിയുടെ ഉപഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ടൈറ്റാൻ എന്നുള്ള പേരിൽ നിന്നാണ് ടൈറ്റാനിയം എന്നുള്ള പേര് ഈ മെറ്റലിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭാവിയുടെ ലോഹം എന്ന് പറയുന്നതും അത്ഭുത ലോഹം എന്ന് പറയുന്നതും ടൈറ്റാനിയമാണ് എന്നാൽ ഭാവിയുടെ ഇന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഭാവിയുടെ ഇന്ധനം എന്ന് പറയുന്നതും ഹരിത ഇന്ധനം എന്ന് പറയുന്നതും ഹൈഡ്രജൻ ആണ് എന്നാൽ പ്രതീക്ഷയുടെ ലോഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് യുറാനിയമാണ് പ്രതീക്ഷയുടെ ലോഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും അറ്റോമിക ഭാരം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളതും സ്വാഭാവിക മൂലകം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നതും യുറാനിയമാണ് അപൂർവ ലോഹം എന്ന് പറയുന്നത് അസ്റ്റാറ്റിൻ ആണ് അസ്റ്റാറ്റിൻ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറയൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഇതിൽ കാണപ്പെടുന്ന അപൂർവ മൂലകം അപൂർവ ലോഹമല്ല അപൂർവ മൂലകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എസ്റ്റാറ്റിൻ ആണ് അപൂർവ ലോഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റേഡിയം ആണ് അപൂർവ ലോഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റേഡിയം ആണ് മഴവിൽ ലോഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇറിഡിയം ആണ് മഴവിൽ ലോഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇറിഡിയം ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം അടുത്ത ചോദ്യം
കാർബണേറ്റുകളുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡാണ് ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഉപയോഗശേഷം മെർക്കുറി സെല്ലുകൾ അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താണ് മെർക്കുറി സെൽസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ത്രോൺ എവേ കെയർലെസ്ലി ബിക്കോസ് ദ കെയ് സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ അവ മണ്ണിനെ മലിനമാക്കും ദ വിൽ എക്സ്പ്ലോഡ് അവ പൊട്ടിത്തെറിക്കും ദ വിൽ മേക്ക് ദ സോയിൽ അസിഡിക് അവ മണ്ണിനെ അമ്ലമയമാക്കും ദ ആർ വെരി പ്രീഷ്യസ് അവ വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ളതാണ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അവ മണ്ണിനെ മലിനമയമാക്കും എന്നുള്ളതാണ് മലിനമാക്കും എന്നുള്ളതാണ് മെർക്കുറി പോയ്സണസ് ആണ് പോയ്സണസ് സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇത് കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് അവ മണ്ണിനെ മലിനമാക്കും എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ നിന്ന് ലോഹലവണങ്ങൾ തീ നാളത്തിന് നൽകുന്ന നിറം ചേരും പടി ചേർക്കുക മാച്ച് ദ കളേഴ്സ് ഇമ്പാർട്ടഡ് ബൈ മെറ്റൽ സാൾസ് ടു ദ ഫ്ലെയിം ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ കോപ്പർ സാൾട്ട് ലൈലാക്ക് ഊത നിറം ബേരിയൻ സാൾട്ട് ബ്ലൂയിഷ് ഗ്രീൻ നീല കലർന്ന പച്ച പൊട്ടാസ്യം സാൾട്ട് പൊട്ടാസ്യം ലവണം ഇഷ്ടികയുടെ ചുവന്ന നിറം കാൽസ്യം സാൾട്ട് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഇളം പച്ച അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഉറപ്പ് ഉറപ്പുള്ള ഒരു മാച്ച് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക പിന്നെ നേരെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കോപ്പർ എപ്പോഴും എൻ എം എം എസിൻ്റെ എക്സാമിൽ കോപ്പർ ഒരു ഒരു ചോദ്യമാണ് കോപ്പർ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഓർക്കുന്നു കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അഥവാ തുരിച്ച് സി യു എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അഥവാ തുരിച്ച് ഓർക്കുന്നു അതിൻ്റെ നീല നിറം ഓർക്കുന്നു അപ്പം ഇവിടെ നീലക്കൊരു ചാൻസിൽ നീല കലർന്ന പച്ചയിൽ മാത്രമാണ് നീലക്കൊരു ചാൻസിൽ നമുക്ക് നേരെ ഏന നമുക്ക് ടൂവിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൻ്റെ ടു പ്ലസ് അയേണുകളാണ് സാധാരണ നമുക്ക് നീല ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാൽ കോപ്പറിൻ്റെ വൺ പ്ലസ് അയേണുകൾ അഥവാ വൺ പ്ലസ് അയേണുകൾ കുപ്രിക് ഓക്സൈഡ് പോലെ ഉള്ള സംയുക്തങ്ങൾക്ക് റെഡ് ചാൻസും കൂടിയുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാറില്ല നീലയ്ക്കുള്ള ചാൻസ് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ റെഡ് കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഒരു ഐ ഉണ്ടാവാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ കോപ്പർ നമുക്ക് നീല കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ എ ടു മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നേരെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരിക എ ടു മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ ചോയ്സ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ദർഫോർ വി ക്യാൻ ടേക്ക് യു ദ ആൻസർ ഈസ് എ ടു ബി ഫോർ സി വൺ ആൻഡ് ഡി ത്രീ നിർക്കാം ഇനി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളത് പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ളത് ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഉത്തരം കറുപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ ഉത്തരം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ മുൻപേ നമ്മളൊന്ന് ചെക്കിങ് വേണ്ടി നടത്താം ബേരിയം ലവണം ബേരിയം ലവണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തീജ്വാലകൾക്കാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് തീജ്വാലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെടിമരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആണ് ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ വലുത് വല്ലാതെ വരുന്നത് ബേരിയം ലവണം എന്ന് പറയുന്നത് പച്ച നിറമാണ് ബേരിയൻ ലവണത്തിനുണ്ടാകുന്നത് അത് ബി എന്തിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യും ഫോറിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യും പൊട്ടാസ്യം ലവണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്കനേറ്റ് പോലെ ലവണങ്ങളിലേക്ക് പോൾ കൊടുക്കുന്നത് വയലറ്റ് നിറമാണ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്കനേറ്റ് എവിടേക്ക് പൊട്ടാസ്യം ലവണം എവിടേക്ക് പോകും ഊത നിറം അഥവാ വയലറ്റ് ലൈലാക്കിലേക്ക് പോകും മാപ്പ് ചെയ്യും കാൽസ്യം ലവണം നമുക്ക് ഇഷ്ടികയുടെ ചുവപ്പ് നിറമാണ് അതായത് ബ്രിക്ക് റെഡ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ കാൽസ്യം ലവണം ഇവിടേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എ ഗോസ് ടു ടു സോറി എ ഗോസ് ടു ടു എ ടുവിലേക്ക് പോയി ബി ഗോസ് ടു ഫോർ ബി ഫോറിലേക്ക് പോയി സി ഗോസ് ടു വൺ സി വണ്ണിലേക്ക് പോയി ഡി ഗോസ് ടു ത്രീ അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഈ മോഡൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഈ മോഡൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലത്തെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചോദ്യം പഞ്ചസാര തന്മാത്രയിൽ അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത ആറ്റം ഏതാണ് വിച്ച് ആറ്റം ഈസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ മോളിക്കുൾ ഓഫ് ഷുഗർ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കറിയാം പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് കാർബൺ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഇത് ചേർന്നൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ്
അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ സാധാരണ ഊഷ്മാവിൽ വാതക അവസ്ഥയിൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ഗ്യാസ് അറ്റ് ഓർഡിനറി ടെമ്പറേച്ചർ അയോഡിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോറിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രോമിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൾഫർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കൺഫ്യൂസിങ് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് ഇത് നമുക്ക് അയോഡിൻ അയോഡിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അയോഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാതകാവസ്ഥയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് ബേസിക്കലി സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്നാൽ ഇത് സബ്ലിമൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമാണ് വാതകാവസ്ഥയായിട്ട് റിലേറ്റഡ് അതായത് നാഫ്തിലിനും കർപ്പൂരവും ഒക്കെ നേരിട്ട് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വാതകാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന പോലെ സാധാരണ ഊഷ്മാവിൽ വെച്ച് ഇരുന്നാൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കുകയും എന്നാൽ അതിന് ഒരു ബാഷ്പീകരണ സ്വഭാവം അത് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ബാഷ്പീകരണ സ്വഭാവം ഉള്ളതുമാണ് അപ്പോൾ അയഡിൻ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ സബ്ലിമൈസ്ഡ് നാ സബ്ലിമൈസ്ഡ് നാച്ചുറാണ് അതിന് കാണിക്കാനുള്ളത് മറ്റൊന്ന് പറയാനുള്ളത് തൈറോക്സിനുമായിട്ടും അതായത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട എലമെൻ്റ് ആണ് അയഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫ്ലൂറിനാണ് ഫ്ലൂറിൻ ഈസ് എ നോൺ മെറ്റൽ നോൺ മെറ്റൽ മാത്രമാണ് നോൺ മെറ്റൽ എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടറുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ഫ്ലൂറിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിയാക്ടിവിറ്റി ക്രിയാശീലത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളതും നോൺ മെറ്റലും ഏതാണ് ഫ്ലൂറിനാണ് എന്നാൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ സാധാരണോഷ്മാവിൽ വാതകാവസ്ഥയിലുള്ളത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ളത് എന്നാണെങ്കിൽ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ബ്രോമിനാണ് സാധാരണ ഊഷ്മാവിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള അലോഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രോമിനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ സാധാരണ ഊഷ്മാവിൽ വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള ഇത് ഏത് എന്നതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മളിത് കണ്ടു ഇത് സാധാരണ ഊഷ്മാവിൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇത് സാധാരണ ഊഷ്മാവിൽ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് നോൺ മെറ്റലാണ് ഇത് സാധാരണ ഊഷ്മാവിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ വരും ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഫ്ലൂറിൻ സാധാരണ ഊഷ്മാവിൽ വാത ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള നോൺ മെറ്റൽ ബ്രോമിനാണ് എന്നാൽ മെറ്റൽ നമുക്കറിയാം മെർക്കുറിയാണ് എന്നുള്ളത് അറിയാം അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഇതിൽ ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ ആൻഡ് അയോഡിൻ എന്നൊക്കെ ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയോഡിൻ ഇതൊക്കെ ഈ ഫ്ലൂ നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് ഫ്ലൂറിനും ക്ലോറിനും ഈ ഓർഡിനറി ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ബ്രോമിൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റാണ് അയോഡിൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതാണ് വിച്ച് എലമെൻറ്റ് ഈസ് നോൺ ആഫ്റ്റർ ദ നെയിം ഓഫ് എ കൺട്രി എന്നുള്ള ചോദ്യം ക്യൂറിയം ബേരിയം പൊളോണിയം കാൽസിയം ആൻസർ ഈസ് പൊളോണിയം പോളണ്ടിൻ്റെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പേരാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പേരുകൾ ഉള്ള മൂലകങ്ങളുണ്ട് ഫ്രാൻസിയം ഉണ്ട് അമേരിസിയം ഉണ്ട് അമേരിക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫ്രാൻസിയം ഉണ്ട് ഫ്രാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാലിഫോർണിയ ഉണ്ട് അമേരിക്കയിലെ സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാലിഫോർണിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കൃത്യമായിട്ട് റയർ നെയിംസ് വരുന്നതും നെയിം ഫോർമേഷനും കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സെക്ഷനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ആറ്റത്തിൻ്റെ സൗരയൂത മാതൃക അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ജോൺ ഡാൽട്ടൺ ജെ ജെ തോംസൺ കണാത്ത റുദർഫോഡ് ഇതിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം ആറ്റത്തിൻ്റെ സൗരയൂത മാതൃക കണ്ടുപിടിച്ചത് റുദർ ഫോഡാണ് ജോൺ ഡാൽട്ടൺ ആണ് ആറ്റം തിയറിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ച് ജെയിംസ് ഷാഡ്വിക്കാണ് ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് കണാദൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭാരതീയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആറ്റം തിയറി പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ കണികകളെ നിർമ്മിച്ചവയാണ് എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് അവകാശപ്പെട്ടത് കണാദനാണ് ഈ കണികകളെ എന്ന് പറയുന്ന ഡെവലപ്പ് ചെയ്താണ് ജോൺ ഡാൽട്ടൻ്റെ ആറ്റം തിയറി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റുദർഫോഡ് നമുക്കറിയാം ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടോൺ സൗരയൂത മാതൃക സോളാർ മോഡൽ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മുടെ റുദർഫോഡാണ്
ആറ്റത്തെ വിഭജിക്കാൻ സാധ്യമല്ല പദാർത്ഥങ്ങൾ ആറ്റങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് ആറ്റങ്ങളെ നിർമ്മിക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും സാധ്യമല്ല ആറ്റത്തിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കണികകളുണ്ട് ആറ്റത്തെ വിഭജിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കോൺട്രഡിക്ടറിയാണ് ആറ്റത്തെ വിഭജിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള പ്രസ്താവന ശരിയാണ് എങ്കിൽ ആട്ടത്തിൽ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കണികളുണ്ട് എന്ന് പ്രസ്താവന ശരിയല്ല കാരണം ഇത് വിഭജനമായി പോയി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോജിക്കുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആൻസറുകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് ആറ്റത്തെ വിഭജിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് ഡാൽട്ടൻ്റെ പ്രസ്താവന ഡാൽട്ടൻ പറഞ്ഞത് ആണ് അത് പ്രസ്താവന ഇപ്പോൾ തെറ്റാണ് പക്ഷേ ഡാൽട്ടൻ പറഞ്ഞത് ആണ് പക്ഷേ അന്ന് ഡാൽട്ടൻ്റെ അറ്റോമിക് സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു പ്രസ്താവന അവിടെ നിലവിലില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പദാർത്ഥങ്ങൾ ആറ്റങ്ങൾ നിർമ്മിതമാണ് എന്നുള്ള പ്രസ്താവന അന്നും ഇന്നും ശരിയാണ് അന്നും ഇന്നും ശരിയാണ് ഡാൽട്ടൻ പറഞ്ഞതുമാണ് ഇപ്പോഴും ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു ചോദ്യം ഐസോ ബാറുകളെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായത് ഏതാണ് വിച്ച് ഇസ് ട്രൂ എബൌട്ട് ഐസോ ബാർസ് ഹാവ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഒരേ എണ്ണം പ്രോട്ടോണുകളുണ്ട് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് വ്യത്യസ്ത എണ്ണം ന്യൂട്രോണുകളുണ്ട് ഹാവ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരേ എണ്ണം ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് ഹാവ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഒരേ എണ്ണം ന്യൂട്രോണുകളുണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഓർക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഐസോ ബാറാണ് അതിന് മുമ്പേ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളതാണ് ഐസോ ടോപ്പ് അതിന് ശേഷം ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളതാണ് ഐസോ ടോണ് അതിനുശേഷം വേണമെങ്കിൽ ഓർക്കാവുന്നതാണ് ഐസോ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഐസോ ടോപ്പ് ഐസോ ടോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ആയിരിക്കും സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ അതായത് സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണം സെയിം ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ സെയിം എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും കാർബൺ ആണെങ്കിൽ കാർബൺ തന്നെ ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ സെയിം എലമെൻസിൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഐസോ ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഐസോ ബാർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ സെയിം മാസ് നമ്പർ ആയിരിക്കും അതായത് ഐസോ ബാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിം മാസ് നമ്പർ ദറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്രോൺ സെയിം ആണോ പ്രോട്ടോൺ സെയിം ആണോ എന്നൊന്നുമല്ല ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോണും ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സംഖ്യ എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോണും ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സംഖ്യ സെയിം ആയാൽ മതി ന്യൂട്രോൺ സെയിം ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രോട്ടോൺ സെയിം ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നീട് വരുന്നതാണ് ഐസോ ന്യൂട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോ ന്യൂട്രോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും സെയിം ന്യൂട്രോൺ സെയിം ആയിരിക്കും പിന്നീട് അയോണുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഐസോ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ഒരേ എണ്ണം പ്രോട്ടോണുകൾ ഉണ്ട് ഐസോ ബാറുകളെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഒരേ എണ്ണം പ്രോട്ടോണുകളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്താവന ശരിയാവണമെന്നില്ല ഒരേ എണ്ണം പ്രോട്ടോണുകളാവണമെന്നില്ല ഒരേ എണ്ണം പ്രോട്ടോണുകളാവണത് ഐസോ ടോപ്പുകളിലായിരിക്കും എന്ന് പറയാം നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത എണ്ണം ന്യൂട്രോണുകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ഡൗട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരേ എണ്ണം ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് ഒരേ എണ്ണം ഇലക്ട്രോണുകളും ആവണമെന്നില്ല ഒരേ എണ്ണം ന്യൂട്രോണുകളുണ്ട് ഒരേ എണ്ണം ന്യൂട്രോണുകളും ആവണമെന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ചും ഒരേ എണ്ണം ന്യൂട്രോണുകളുടെ നമ്മൾ ഐസോ ന്യൂട്രോൺസ് എന്ന് പറയും പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് പറയുന്നത് ഒരേ എണ്ണം ന്യൂട്രോണുകളാവണമെന്നോ ഇല്ല ഒരേ എണ്ണം പ്രോട്ടോണുകളാവണമെന്നോ ഇല്ല പക്ഷേ ഒരേ എണ്ണം എന്തായി തീരണം ന്യൂട്രോണുകളും പ്രോട്ടോണുകളും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് തീരണം ഒരേ സംഖ്യയായി തീരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന ഓപ്ഷൻ വ്യത്യസ്ത എണ്ണം ന്യൂട്രോണുകൾ ഉണ്ട് എന്ന പ്രസ്താവനയാണ് നമുക്കിവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന നമുക്ക് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് കാർബൺ ഐസോടോപ്പ് സോറി ഐസോടോപ്പ് കാർബൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാർബൺ തന്നെ എടുക്കണം പക്ഷേ ഐസോ ബാർ എടുക്കുമ്പോൾ വേറെ എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും വേറെ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ സെവൻ ഫോർട്ടീൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതിൽ പ്രോട്ടോൺ ഈക്വൽ ആണോ അല്ല സിക്സും ഇവിടെ എന്താണ് സെവൻ ഇയാണ് പ്രോട്ടോൺസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോട്ടോൺസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് മാറും അത് ഐസോടോപ്പായിട്ട് മാറും സെയിം എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ന്യൂട്രോൺസ് ആർ ദാർ എട്ടും ആറും പതിനാല് ഇവിടെ എത്ര ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഏഴ് ന്യൂട്രോൺസ് ആണ് ഇവിടെ ഏഴ് ഏഴും പതിനാല് അപ്പോൾ ന്യൂട്രോൺ